Maraming salamat, Monsi Ranyada, sa pagdiriwang ng banal na misa bilang panimula ng Seven Peace sa buwan na ito. Muli ka naming pinasasalamatan, Monsi Romy, sa inilaan mong oras para sa amin. Higit sa lahat, sa iyong pagtuturo, angkop sa dinaranas natin ngayong na sa pandemya ang buong bansa, ang buong mundo. Ang tema ng iyong pagtuturo ay iisa na naman naming pagninilayan na may pamagat na Building Healthy Relationships Amidst the Pandemic. Samot dalangin namin ang iyong kalakasan ng katawan. Hingin sa ating Ama sa Langit, kay Heso Kristo, at sa Banal na Espiritu Santo, ang ipagkaloob sa inyo ang knowledge at wisdom upang sa gayon ay patuloy ninyo kaming samahan sa aming pagsamba at pagpupuri, paggabay sa aming pag-aaral at pagninilay, at sa pagbibigay sa direksyon, sa pag-ebanghelyo, at sa patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat, mga kuya at ate, sa pakikiisa dito sa ating Seven Peace, na ibig sabihin ay pagsamba at pagpupuri, pag-aaral at pagninilay, tungo sa pag-ebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. Ang ating praise and worship ngayong gabi ay pangungunahan ng San Bartolome de Novalichas Parish. Isang malaking pasasalamat ang ating sinasambit kapag ang kura paruko ng host parish ay kasama natin sa pag-aalay na ito sa Panginoon. Ngayong gabi ay makakasama natin ang kura paruko ng ating praise and worship host Parish. Mga kuya at ate, malaking karangalang ipapakilala ko sa inyo si Reverend Father Albert Delvo. Monsir Romeranyada, PhD, STHD, Vicar General for Administration of the Diocese of Novaliches, esteemed officers of Prax, dear graduates and friends, Good evening. The Press Secretariat of San Bartolome de Novaliches Parish is honored and delighted to host this event, to which I welcome all of you. All of us have been into this situation or condition brought about by COVID-19. This pandemic has given us what we call the reality of disruption. By disruption, I mean the difficulties, trials, problems, hardships that most of us, if not all, have indeed experienced and encountered during these moments in time. On the other hand, by disruption, I invite you to understand it as a time of grace, an opportune time, a moment or period in time during which, although we have been instructed to observe physical distance, we still can foster and nurture our social bonding, our sense of community, and fellowship, solidarity, especially as members of Prax and as disciples of Christ. So on the one hand, disruption brought about by COVID-19 has in fact disrupted a lot of our lives. But on the other hand, it has offered us opportune time of grace to still grow and progress as disciples of the Lord and graduates of Prax. I am delighted myself to hear uh, Ness and Ao, our Prax coordinators in the parish, 
talk about the seven P's. Maganda po ito na acronym. And I'm sure Monsieur Romy, together with you, has conceptualized these seven P's. Namely, pagpupuri at pagsamba, pag-aaral at pagninilay-nilay, tungo sa pag-ibanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. Translated into English, as you know very well, praise and worship, learning and reflecting towards evangelization and service to the Lord or in the Lord. So magandang acronym at magandang spiritual exercises na ito for all of you to journey forward with vibrancy, with exuberance, with zeal as Prax graduates and also to be able to have a renewed sense of faith and that passion for service to the Lord and to others in the Lord. So I congratulate the organizers led by Monsieur Rami and all of you officers and graduates of Brex for getting together and for nurturing your bonding, your fellowship, and for reigniting the flame of the zeal and the fervor to grow deeper in faith as well as in your commitment in the mission or to the mission of evangelization and service to the Lord. Certainly, your fervor as well as your commitment are evidences that the church is very much alive even in this time of disruption. So I give you my humble uh, encouragement to keep going despite of the difficulties that is difficulties that are brought about by COVID-19. Let us remember that although we have been limited and really we are experiencing difficulties in this time of pandemic, the Lord is always with us. And is the reason why we've got to be thankful, why we've got to be more vibrant in our life as disciples of Jesus himself. And we thank everyone because with you giving one another the encouragement and the affirmation, the compliment, the assurance, the modeling that each one needs, Rex is very well alive and you are fulfilling a very important mission in our diocese. So keep going and remain safe and keep on in being vibrant disciples. Keep the flame of hope, faith, love and service in your heart and reflect this light of hope and faith and love to members of your families and to all people around you, even to strangers, even to your friends and all peoples that you come across in your journey. Thank you and God bless all of you. Maraming salamat, Father Albert, sa iyong inspiring message. Tunay nga na ang Seven Peace ay makabuluhan at epektibong instrument spiritual connection sa Panginoon at sa bawat kuya at ate ng Prex. Despite this disruption which everyone experienced, yet naramdaman natin ang sense of community, foster fellowship, Solidarity as graduates of PREX. Kagaya ng sinabi niyo po sa inyong message, PREX is very well alive.
Father Albert, please pray for the Brechts to keep going, to keep the flame of hope, faith, and love, and service to the Lord burning in us. So us, to fulfill the mission of evangelization here in the Diocese of Novaliches and in the Diocese of Caloocan. We pray for you, Father Albert, to continue to be an effective minister of the church and to bless you with knowledge and wisdom so as to continuously guide us in our journey with zeal and to go deeper in faith. Mga kuya at ate, simulan na natin ang praise and worship. Ibigay natin ang Panginoon o ilagay natin ang Panginoon sa ating puso at sabayan natin ang music ministry sa pag-awit ng Bible Enthronement Hymn. Santo. Amen. Ama mo pagmahal, kami po ang parokya ng San Bartolome de Novaliches sa pamumuno ng aming paraparoko na si Father Albert Delbo 
ay naririto upang magandog sa inyo ng papuri at pasasalamat. Kami po ay nagtipon-tipon upang ikaw ay aming parangalan sa yugtong ito. Ang tawag ng pagtitipong ito ay Seven Peas, pagpupuri at pagsamba, pag-aaral at pagninilay, tungo sa pag-iibanghelyo at paglilingkod sa inyo o aming Panginoon. Sana ng aming handog na ito ay makakatulong sa lahat ng mga ati at kuya sa patuloy naming pagpapalago ng aming buhay, lalo na sa aspeto ng spiritual. Alam po namin, Panginoon, ang renewal ng aming buhay ay hindi lamang natatapos sa seminar na nakuha namin. Ito ay magtutuloy-tuloy habang kami ay nabubuhay sa mundo nito. Kaya napakahalaga po sa amin ang Seven Ps, lalo na sa panahon ng pandemya, upang mas mapalalim at mapaunlad pa ang aming buhay, lalo na sa aspeto ng spiritualidad. Sana sa gawain ito ay patuloy rin naming mapaunlad ang ugnaya namin sa isa't isa. Kahit bagyo o pandemya man ang humahadlang sa aming mga magandang layunin para sa iyo, aming Diyos, at sa bawat parokya namin. Sana ang ginagawa naming Seven Ps ay aming may bahagi sa iba sa pamagitan ng social media upang patuloy naming magagawa ang pag-evangelize sa aming kapwa kristyano. Hindi lamang sa aming diocese at pati na rin po sa buong mundo, lalo na sa mga kapatid naming Pinoy na nakikipagsapalaran sa malayong lugar. Sana sa pamamagitan nito, sila ay aming mabigyan ng gabay tungo sa isang magandang buhay kasama ang kanila nilang pamilya. Kaya mga kapatid, sana ibigyan ninyo ng panahon ang samot dasal at pagninilay mula sa mga sakop ng prex mupet. Sana ay makatulong ito upang mabigyang lakas at mapatatag pa ang ating commitment kay Lord na maglingkod sa Kanya. Hiniling natin ito sa pamagitan ni Kristo, ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, Ama naming mapagmahal, pinupuri at sinasamba ka namin. Aming Panginoon, na may likha ng mundo at sangkatauhan, ang iyong mga likha, Panginoon, ang nagpahayag sa amin ng iyong kapangyarihan, kaligayahan, kabutihan at pagmamahal. Ang kabuuan ng iyong mga likha, na buong kagandahan at kaayusan mong inilagay sa sanlibutan ay nagpapatunay ng iyong pagmamahal sa amin at pangangalaga sa aming buhay at mga pangangailangan. Damang dama namin ang iyong pagiging Ama at Panginoon o Butihing Diyos. Buong pagpipitagan kaming yumuyuko sa iyong harapan bilang tanda ng pagkilala 
at paggalang sa iyong kapangyarihan. Ikaw, Panginoon, ang simula ng lahat ng mabubuti at magagandang bagay dito sa daigdig at sa buong kalawakan. Ikaw, o Panginoon, ang simula at katapusan, ang Alpha at Omega, buong puso, kaluluwa, at pagkatao naming kinikilala at pinararangalan ang iyong kabanal-banalang pangalan. Sinasamba ka namin ng lubos, o Diyos, at itinataas namin ang aming mga puso sa pagbubunyi at pagdadakila. Papuri at pagsamba ang ibinabalik namin sa iyo, O Ama, aming Panginoon, aming pag-ibig, aming kaligayahan at aming pag-asa. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat at ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kabutihan. At dahil sa kabutihan mo at mga gawa, Panginoon, ito ang siyang nagbibigay ng lakas sa aming pananampalataya at siyang nagpupuno sa aming mga puso ng alab ng pagmamahal. Aming Panginoon, nang walang hanggang liwanag na tumatanglaw sa amin, o mapagmahal na Ama na siyang may akda ng aming buhay, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Wala kaming pinakamimithi kung di ang iyong puso na punong-puno ng pagmamahal sa sangkatauhan. Ikaw po ang pinagmumulan ng walang hanggang awa at grasya at siyang nagbibigay ng walang hanggang buhay. Damang-dama namin ang iyong paglingap at pag-aaruga sa lahat ng sandali ng aming buhay. Wala nang hihigit pa sa pag-ibig na nanggagaling sa iyo. O butihing Ama, sa iyo nanggagaling ang aming pangangailangan, sa iyo ang aming hininga. Sa piling mo, Ama, ang lahat ay sapat na sapat na. At sa bawat pagtibok ng aming mga puso, sa bawat paghinga namin, hanggang sa huling sandali ng aming buhay, walang hanggang papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, ang aming sasambitin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Oh
pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, tunay ngang walang kapantay ang iyong pag-ibig sa amin. Buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyo upang hingi ng iyong kapatawaran. Sa bawat oras na mas nananaig sa amin ang puot sa kapwa at sa maraming beses na mas nagtitiwala kami sa aming sariling kakayahan. Sa mga pagkakataong nakararamdam kami ng takot at pag-alalala sa aming buhay, sa aming pangangailangan at sa mga mangyayari. Patawarin mo kami, Panginoon, sa bawat pagdaing sa hirap na dinaranas. Nag-aatubili kaming lumapit sa iyo kapag kami ay nagugutong, nasasaktan, nagkakautang, at nagkakasakit. Patawad po sa aming maling akala na kaya mo palang ibigay sa amin ang kapanatagan ng loob. Patawad o Diyos sa sandaling nabibigyan namin ng magling kahulugan ang iyong salita para lamang masuportahan ang aming pananaw, lalo na sa tuwing hindi kami nagiging maingat sa mga itinuturo namin sa iba, isinusulat at ipinapangaral. Patawad po sa mga maling desisyon at panindigan sa pagpili ng mga dapat unahin na nagiging sanhi ng kapahamakan ng iba. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi kami kayang magbigay ng kapatawaran sa iba. Patawad po sa mga pagkakataon na hindi namin nabibigyan ng pagpapahalaga ang mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ang biyaya ng buhay, ang aming hanap buhay, mga pagkain sa aming hapag. Patawad, Panginoon, sa aming pagiging mapagmataas at insensitive sa damdamin ng ibang tao. Patawad na mas pinahahalagahan pa namin ang mga material na bagay. Patawad kung nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan kami sa mga pangangailangan ng iba. Patawad po sa mga maling desisyon at paninindigan na naging sanhi ng kapahamakan ng aming kapwa. Patawad po, Panginoon, kung kami ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Patawad, Panginoon, kung hindi namin nabibigyan ng pagpapahalaga ang iyong mga likha. Bagkos, kami pa ang nagiging sanhi ng pagkasira ng kalikasan, imbis na alagaan at pagyamanin ito. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay taus-puso naming pinagsisisihan at inihihingi ng kapatawaran. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa bawat araw na pinagkakaloob niyo po sa amin. Maraming salamat sa biyaya ng pamilya. Maraming salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng mga mahal namin sa buhay. Sa mga kamag-anak at kaibigan namin sa mga binibigay mo sa amin para magparamdam sa amin na kami ay mahalaga. Maraming maraming salamat po sa mga blessings na patuloy na pinapadala niyo po sa amin. Sa kabila ng pandemya, sa kabila ng kahirapan, andirito pa din po kami at lumalaban. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at patuloy na pagpapalakas sa bawat isa sa amin. Hinding-hindi namin makakaya ito kung hindi dahil sa iyo. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming bangka sa pagharap namin sa unos ng aming mga buhay. Maraming salamat din po sa kagalingan. Sa kagalingan ng mga taong may sakit. Sa paghilom ng aming mga sugatang puso. Sa pagpaparamdam ng pagmamahal mo sa bawat pagkakataong kami ay nanghihina at nanlulumo. Salamat po sa lakas na binibigay mo sa amin. Maraming salamat po sa aming talento. Talento na handa naming ialay sa iyo. Talento at kakayahan na nagagamit namin upang kami ay makapagtrabaho at umunlad. Maraming salamat po sa buhay. Maraming salamat po sa pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. See?
Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, buong kababaang loob kami ay lumalapit at nananalangin sa iyo. Lalong lalo na sa panahong ito na kailangang kailangan ka namin. Sinabi niyo po sa amin na anuman ang aming hilingin sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus ay ibibigay sa amin. Kaya naman po, buo ang aming pananampalataya na ipagkakaloob at pakikinggan ninyo ang aming mga mithiin at mga daing na itinataas namin sa iyo. Ama, ipinapanalangin po namin ang simbahan at ang mga namumuno nito, ang Santo Papa, mga Ubispo, mga pari at kaming mga laiko na wa lumago kami araw-araw sa aming katapatan at paglilingkod sa simbahan nang sa gayon ay maakay namin ang kawan ng iyong ipinagkatiwan. Panginoong Diyos, itinataas po namin ang aming lipunan. Pagkalooban niyo po ng mga namamahala sa pamahalaan man o sa pribadong sektor, ng mga leader na sa kaibutura ng kanilang puso ay ang tapat na paglilingkod para sa mabuting kapakanan ng taong bayan. Bigyan niyo po ng lakas ng loob at karunungan ang aming mga leader na nagsusumikap na maglingkod ng tapat at tunay na nagmamalasakit sa taong bayan. Panginoon, pagpalain niyo po kaming mamamayang Pilipino na sa liwanag ng pananampalataya na wa ay magsumikap kami sa marangal at malinis paghahanap buhay para sa aming pamilya at makipagtulungan sa mabuting gawain para sa aming bayan. Sumunod na wa kami sa mga batas at mga safety protocols na ipinatutupad ng pamahalaan upang makaiwas sa COVID-19 virus at masugpo na rin ang crisis na ito. Panginoon, itinataas din po namin ang mga manggagawang Pinoy sa ibang bansa. Maging matibay na wa ang kanilang kalooban sa pagharap ng bawat pagsubok at mamunga ang kanilang pagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa ay ang kanilang mga mahal sa buhay ay matuturing magmalasakit sa mga sakripisyong ibinibigay nila at sa gayon magkaroon ng maayos at masayang pamilya. Panginoon, Maraming mga kuya at ate na nahihirapan, nagugutom, nawala ng trabaho, nagkakasakit at kumakapit sa manipis na pag-asa dulot ng pandemyang ito na COVID-19. Nawa ay maramdaman nila ang iyong presensya at pagmamahal na nasa kabila 
ng kanilang kasalukuyang kalagayan ay nararamdaman pa rin nila na hindi sila pinapabayaan ng Diyos bagkos ito ay magbigay sa kanila ng lakas at bagong pag-asa upang bumangon muli. Makatanggap na wasila ng tulong at pagalinga mula sa pamahalaan at pamayanan sa mga kuya at ate nakakaluwag sa buhay nawa ay patuloy silang tumulong sa mga nangangailangan hanggang sa kaya nila at sa ganitong paraan na ipapadama sa mga nangangailangan ang laki ng pag-ibig ng Diyos. Mahabaging Diyos, maraming mga bansa ang nahihirapan na. Maraming mga taong nagkakasakit at namamatay araw-araw. Hinihiling po namin ang iyong awa at habang. Nawa ay magkaroon na ng sapat at tamang bakuna na makakapuksa sa COVID-19 at sa lahat ng bagong variants. Magkaroon nawa ng lakas ng loob at kooperasyon ang mga tao, lalong-lalo na ang mga senior citizens na magpabakuna upang maabot ng aming bansa ang tamang immunity na magpapabalik sa amin sa normal na pamumuhay. Itinataas din po namin ang mga taong namatay sa panahon ng pandemya. Nawa ay magkaroon sila ng kapayapaan sa iyong piling. At magkaroon din ng healing of painful memory ang kanilang pamilya na naiwan nila sa isang napakasakit na paglisan. Panginoon, biyayaan mo kami ng tuwid na isipan upang malayo sa tukso at kapahamakan ng sanlibutan at sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo ng walang bahid na pag-aalin langan. Ama, sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesus na iyong anak at lingkod at sa tulong ng banal na Espiritu, Matupad nawa itong aming mga kahilingan ayon sa iyong kaluuban. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Ang magandang balita ay hango sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, chapter 6, verses 1 to 6. Ang Panginoon nawa ay suma sa aking isip, suma sa aking labi, suma sa aking puso, upang ako'y maging karapat-dapat magpahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Si Jesus ay umalis doon at nagtungo sa kanyang sariling lalawigan. Sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Ang maraming nakarinig ay nang kilalas. Sinasabi nila, saan pinuha ng taong ito ang ganitong mga bagay? At anong itong karunungan binigay sa kanya na maging ang ganitong himala ay ginawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba kasama natin ang kanyang kapatid na babae? Kaya nga, dahil sa kanya, natisod sila. Subalit, sinabi sa kanila ni Jesus, ang propeta ay may karangalang maliban sa sarili niyang bayan, kamag-anak at sambahayan. Si Jesus ay hindi makagawa roon ng himala, maliban lamang sa ilang may sakit. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay at sila ay pinagalit. Namangha siya dahil sa kanilang pananampalataya. Gayunman, pumunta siya sa mga nayon at nagturo roon. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Pesos Nisto. Ang ebanghelyong ito ay maikli lamang, ngunit napakabigat ng nilalaman. Ang unak kong napansin dito ay ang pag-ugali pala ng tao ay napapasa-pasa din sa maraming henerasyon. Bakit ka mo? Napansin niyo rin ba, nang si Jesus ay simulang gumawa ng mabuti sa pamamaraan ng panggagamot, ano ang ginawa ng mga tao sa paligid niya na kung tutuusin ay kanyang mga kababayan? Di ba po sila ay nagchismisan? Hinusgahan nila si Jesus sa kabila ng kanyang magandang hangarin. Masakit isipin na ang ganitong pag-ugali ay nakikita pa rin natin ngayon sa ating paligid o kaya sa ating sarili mismo. Nakikita din natin na hindi lahat na ang tao ay sasaya sa ating magandang hangarin para sa iba. Ang pinakamasakit ay 
ang lahat ng ito kadalasan sa mga malalapit pa sa atin ng gagaling. Kapamilya, kaibigan, kapitbahay, kababayan. Napansin ba ninyo na sa ebanghelyong ito ay baliwala na lamang kay Jesus ang mga masasakit na sinabi sa kanya ng mga kababayan? Bakit kaya? Napag-isip ko na hindi pala dapat maging hadlang ang mga ganitong pagkakataon upang tayo ay gumawa ng mabuti. Hindi naman natin ito ginagawa para sa papuri ng mga tao sa ating paligid, kundi para sa ikalulugod ng Panginoong Diyos. Tulad ng His- ni Jesus, sa kabila ng paghuhusga at kawalang tiwala ng mga tao sa kanyang paligid, dapat ay magpatuloy tayo na magpakabuti sa lahat ng tao at ating makakasalamuha, kahit masakit. Dahil ang sakit ito ay tulad ng mga sugat na dinanas ni Jesus para sa atin. Kahit hindi pa natin napapahalagahan, ang importante kay Jesus ay ang pagpapahalagan ng Kanyang Ama sa Langit. Kaya mga kuya, mga ate, go lang po tayo. Go lang sa mabuting gawain, sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapatawad, sa pagmamahal, at sa pagbibigay ng buong buo na walang hinihintay na kapalit. Mahirap po ba? Ako man po ay parang napapaisip din kung paano bang hindi na lang papansinin ang mga bulong-bulungan tungkol sa inyo. Minsan ay naiisip ko na palampasin na lang ang mga ito, pero kadalasan po talaga ay napapainit ang ulo ko. Ako po ang tipong batang napalaki na nakukuha hindi man lahat, pero halos lahat po na aking ginugusto. I guess perks ko yan ang pagiging bunso. When I got married with Kuya Derry, hindi naman po naging madali, ngunit hindi rin po naging mahirap ang aming pagsisimula, lalo na po financially. Four years after being married, maganda naman po ang tinakbo ng aming negosyo sa pamamahalaan na pinamamahalaan ng aking asawa. I was a full-time housewife. He was able to provide all the things that we need kasama na ang gandang bagay na ginugusto namin. Five years in our marriage, masasabi ko na kami ay milyonaryo na. I was a happy wife dahil niminsan ay hindi ko pa problema kung saan kukuha ng pera para sa aming mga gastusin. Nabibili ko ang mga bagay na gusto ko, lalo na mga signature bags that most women dream of. We are happy couple. Marami kaming kaibigan at kamag-anak sa paligid na nakakasama sa get-together. Masasabi ko na na-enjoy ko ito. I guess si Kuya Derek then, but I can only speak for myself. Ang dami invitasyon sa mga party. Pag kami ay namamasyal, marami rin po kaming kasama at kadalasan kami ang libre. Di namin inaalinta na ang gastos. Basta masaya ang lahat. That time, that's how we define happiness. Kasama po dito ang pagkakataong marami ring lumalapit para sa tulong. Hawagin niyo man kung masama ako, ngunit natatandaan ko po silang lahat. Hindi na nga lang po kung paano namin sila natulungan. Pero sadya ko kung hindi sila kinalimutan dahil iniisip ko na baka po balang araw, sila ay makatulong din sa amin. Life continued to be good. Nagkaroon kami ng tatlong properties, tatlong magagaran sa sakyan, sa pag-aaral namin ang aming mga anak sa top schools. When 2012 came, kami po ay naloko ng aming biggest client. Sa laki po ng utang nilang hindi nabayaran sa amin para pong bumaliktad ang aming mundo. Nasimot po ang lahat ng ipo namin. Ten years of hard work, all gone. Dahil kailangan namin bayaran ang aming mga suppliers. I lost my dream house. Nabili po namin yan sa halagang 4.5 million at dahil hindi na po namin mabayaran ang 600,000 na kakulangan, ay nabawi po ito ng bangko. Kinailangan din po na maibenta ang aming mga sasakyan upang matustusan ang pag-aaral ng aming mga anak. Dumating kami sa punto na napipilitang mag-absent ang mga bata dahil wala po kami budget pang alawan sa kanila. Hindi lang po kami na zero Negative pa po. The worst thing is, tumalas po ang pag-aaway namin mag-asawa dahil sa financial matters. 
nakakahiyaman po aminin, pero opo, nag-aaway po kami ng dahil sa pera. I guess, I must admit, na pagdating sa usaping ito, ay ako ang nagsisimula ng away. Nahirapan akong tanggapin na nawala na ang nakasanayang namin pamumuhay. Niisip ko po na wala na abroad, wala ng beach, shopping, driver, house helps, at ang pinakamasakit ay wala na rin po kami natatanggap ng mga imitasyon mula sa mga kaibigan at mag-anak. I was hurt and angry at the same time. Masakit din malaman na pinag-uusapan na kami sa paligid dahil sa pagkawala ng aming bahay at mga sasakyan. Yung po bang biglang may lalapit sa amin at tatanungin kami bakit nawala ang aming bahay, sana'y binenta na lang sa kapilala nila, asa na ang aming Starex at Alatera, sayang naman daw po ang aming townhouse, nagtataka lang po ako kung paano nila lalaman ng lahat. Ngayon, hindi naman po namin pinagsasabi ni Kuya Derrick ang pangyayari yon Gawa na rin po siguro ng hiya sa nangyayari sa aming buhay. Iba po pala talaga ang power ng chismis. Napunong po ako ng galit sa mga tao tumalikod sa amin. Masakit pong marinig mismo sa kadugo na, o oh, baka karma nyo na yan. Napaisip ko po, kung bakit? Anong karma? Nagtanong ako na may halong galit. Samantalang si Kuya Derek naman po ay nananahiling tahimik at mapili sa mga comment niya para na rin po siguro wag na lumaki ang sama ng aking loob sa mga tao ko. Sa totoo lang po, sa aming dalawa, siya ang kalmado. Marami pong tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit, hindi niya hinahaya ang maapektuhan siya ng mga bagay sa aming paligid. He was calm, still, and full of faith. And me, I was nothing. Last January 2014, kami po ay naimbitahan mag-trex. Inisip ko na pumayag na this time dahil parang drained na drained na rin po ako. Baka sakali pong may makausap ako na at least hindi ko man kilala. Baka hindi po ako mahusgahan para maiba naman po ba. Well, iba nga po. Ibang-iba pala talaga po ang trex. Ibang-iba ang experience. Ibang-ibang sa nakasanayan ko. Dahil sa prex, na-realize ko na si Lord lamang pala ang kailangan ko. Si Lord lamang pala ang kailangan naming mag-asawa, naming pamilya, para maging masaya. Kahit po walang luho, kahit sapat lang ang lahat, kahit walang validation galing sa mga tao sa paligid namin, masaya kami kahit simple lang po ang ulam, nangungupahan, isang maliliit na sakyan, sasakyan lamang ang aming nagigamit. Ang importante po pala ay buo ang aming pamilya. Ruthie Cantin, hindi na po namin napapagtalunan ni Kuya Derek ang budget. Meron o kulang, basta sabay na magdadasal, hindi naman po umaabot sa walang-wala. Since 2012, We never miss a meal pa naman po. Maybe because we never miss to thank God for His love. And now, our life is starting to fall back in place. Baby steps nga po. Ika nga. I guess all things take time. That is God's perfect time. Not early, but never late. Ngayon po, iba na ang tingin ko sa pera. Wala na po itong kapangyarihan over me. Hindi na siya magdidikta ang kaligayahan ko. Hindi na mahalaga kung ilan ang mayroon kami ngayon dahil hindi na siya magbibigay ng ginhawa sa amin. All our strength, happiness, and love are from the Lord. I guess it's about time to stop pleasing everyone around you. Don't try to please them. Try to help them. Kahit na sa tingin pa nila, ay hindi nila kailangan ng tulong mo. Help them to be a good Christian. Good people, help them to know God. Help them to be happy. Please, God. Hindi namin ginalang, kinawang hadlang ang pagsubok na aming dinadaan at upang makatulong sa iba. Pagdating po ng panahon ng pandemya, na ating pinagdaanan at pinagdadaanan pa rin ngayon, 
my heart is happy because despite of the limited budget, the Lord has blessed our family to be the channel of His love. We were able to distribute 2,000 packs of dried fish sa mga taong nawala na pagkakakitaan during the height of pandemic through Father Manuel Francisco S.J. ng Ateneo de Manila at Tanging Yaman Foundation. He entrusted us with 50 boxes of toyo para ipamigay sa mga taong nanghihi sa amin. Imagine, nakatulong kami pero hindi kami gumastos. How good can that be? We also thought na mapalad pa rin kami dahil patuloy ang sweldo ni Kuya Derrick sa panahong iyon. Kaya naglaan kami ng parte nito para sa mga humihingi ng gatas para sa kanilang mga anak. We were able to share the blessings to 500 children. At nung marami pa pong humingi, ay may biyaya naman pong dumating galing sa ibang tao para po maipagpatuloy na ang pagbibigay namin to another 500 children. Tricycle drivers also got their share ng mga hand sanitizer sprays para po makatulong sa kanilang pagpapiyahe. Bawas gastos na rin po para sa kanila. And my eldest son was able to organize his high school class 2017 to donate PPEs to the Lung Center of the Philippines. Nag-prex din po siya last 2016. Hanggang ngayon po, ay nabibiyaan pa rin po kami ng pagkakataon para magbahagi sa community countries at sa mga lugar na nalalockdown. Alam namin, hindi namin po ito magagawa if not for God. He is so good para po pagkatiwalaan kami ng ganitong pagkakataon sa panahon ng pandemya. I feel so blessed and humbled. Lahat naman po tayo ay nakakaranas ng pagbabago sa ating buhay ng dahil sa pex. Nang dahil po kay Jesus, yan po ay malaking biyaya na. Kaya mga kuya, mga ate, patuloy lang po natin siyang pakinggan dahil ang kanyang pangako ay magsisilbing inspirasyon at gabay natin upang tayo ay makatulong sa iba. Kahit pa tayo mismo ay may pinagdadaanan din. Consider Helping in times of your personal crisis a blessing. Dahil Diyos lang ang makakapagbigay ng biyayang ito sa iyo. Maraming salamat po, mga kuya, mga ate. Salamat po at naging parte kayo ng aming buhay. Kahit sa inyong pakikinig lamang. Salamat po at nakasama namin kayo sa aming paglalakbay. Magandang gabi po and stay safe always. Thank you very much. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa muling pagdaraos ng Seven Peace. Ang aming pagsamba at pagpupuri, pag-aaral at pagninilay tungo sa pag-ebanghilyo at paglilingkod sa iyo o aming Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong komunidad ng San Bartolome de Novaliches sa pagbibigay ng kanilang oras, talento at pagbabahagi ng kanilang buhay upang maiksakatuparan ang aming paghahando na ito sa iyo, aming Diyos. Salamat po, Padre Albert Delbo, sa inyong pagsangayon na maging host parish ng End Up Praise and Worship, ang iyong parokya ng San Bartolome de Novaliches, ngayong buwan ng Kunyo. Nagagalak po kami, Padre, sa pagyakap ninyo sa Prex, sa pangalan ng buong komunidad ng ating endaps ay nagpapasalamat tayo sa Prex Secretariat ng San Bartolome de Novaliches Parish sa pangunguna ni Lapuya Nes at Ate Au Fabian, ang masipag na chair couple. Salamat sa invocation prayers, Reverend Father Aris Escubal ng Fresh in Charge sa Prex ng parokya. Salamat po sa mga prayer leaders. Adoration prayer ni Ati Lynn Agbayani, Contration prayers ni Ati Faye Riva, Ati Lenlen Orpilla sa Thanksgiving prayer at Ati Yeng Fernandez sa Supplication prayer. Thank you for the Gospel reading, reflection and testimony, Kuya Direk and Ati Wet Bigas. Salamat sa music ministry sa pamumuno ni Kuya Randy at Ati Soli Di Torres. 
Ang video ay maayos, maliwanag at maganda. Salamat sa panahon at technical expertise na ibinahagi ng SOCOM ng parokya. Maraming salamat Kuya Richard Lagrimas. Mga kuya, mga ate, salamat sa banal na espiritu at tuloy-tuloy pa rin nating naisasagawa ang 70s sa bawat buwan sa kabila ng banta ng COVID-19. Isang sinyalis, nag-aalab na pagpapatunay na gusto talaga nating dakilain, papurihan at makaniigan Diyos. Kahit ano pa mang sagabal ang hinaharap natin sa buhay, ay ating isinasakato para ng pagdaraos natin ito. Mga kuya, mga ate, tayo ang simbahan ni Kristo. Huwag hindi natin kakalimutan na walang ibang makapagsasabi kung tama ang pananampalataya natin sa Diyos kung hindi lamang si Kristo. Ang gabay ng banal na Espiritu ang palagi nating hangarin at sa bawat sandali. At ito ay isang napakadakilang ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. Amin po. Mga kuya, mga ate, ang susunod nating pagdaraos ng Seven Peace ay sa July 28. Ang magiging host ng Praise and Worship segment ay ang Jesus Lord of the Divine Mercy Parish na pinanumunuan nila Kuya Yancy at Ate Kari Gascon. Magkita-kita tayong muli virtually sa araw na iyon. Mga kuya, mga ate, share natin ang video na ito sa ating mga kapreks, kaparokya, kaibigan, at mga kapamilya. Let us spread our faith. Let us share the Holy Trinity in social media. Tumulong tayong lahat sa gawain ng evangelization. Narito na muli ang Music Ministry ng San Bartolome de Novaliches Prex Secretariat upang tapusin ang praise and worship segments ng ating 70s. Magandang gabi at magpabakuna na tayong lahat. Mga ate at mga kuya sa pagkakataong po nito, inaanyahan ko po kayong lahat at subay-sabay nating kantahin ang theme song ng Prex. Jesus, you're my number one.
Hallelujah. Yeah. Kahit tayo ay magkakahiwalay, batiin po natin ang bawat isa ng I we'll love, love you with the love of the Lord. Lord.